tayo ay manalangin ng sama-sama. Aming banal at mahabagin na amang Diyos na sa amin ay makmamahal. Nakmamahal. Salamat sa pagdilikta sa amin at sa pagbibigay sa amin ng iglesia. Sa pamamagitan ng Spiritu, Sa Spiritu Santo at ng kapangyarihan ng Diyos, kami ay nakapakinig ng Ibanghelyo at naligtas. At pinahihintulutan pa rin kami ng Diyos manatili sa iglesia. Maraming salamat, Panginoon. Panginoon, mayroon maraming tao ang nasa mga kahirapan dahil sa COVID virus. Panginoon, tulungan at protektahan mo kami upang aming malapas, malampasan ang mga kahirapan. At magawa namin magtiwala sa Diyos na lagi niya kaming uh, pinoprotektahan upang kami ay maging nasa kapa, kapayapaan kahit na mayroon maraming mga kahirapan. A Panginoon, sa aming generation, mayroong maraming uri ng mga tukso. Pakiusap, hayam mo na kami ay nakap, nakapan, makapanatili sa iglesia hanggang wakas. Upang lahat kami malampasan ang lahat ng uri ng kahirapan at magawa namin luwalhatiin ang Diyos. Ngayon araw, Panginoon, aming pag-aralan ang tungkol sa paghihinala at ang mat matiba matibay na paniniwala ng kaligtasan. Tayin mayroong ilang miyembro na may pagtududa sa kanilang kaligtasan. Sa papamagitan ng oras na ito, Panginoon, haya mo sila na makaroon ng kasigurad, kasiguraduhan ng kal, kanilang kaligtasan. Haya mo sila na magtiwala lamang sa dugo ni Jesus. A Panginoon, aming inaalala inalala ang mga wala sa iglesia. Pakiusap, hikayatin, hikayatin mo sila na manatili sa iglesia upang sila rin ay makapag-evangelize na kasama namin. Ipinakakatiwala ko po ang natitirang oras sa, in sa iyong makapangyarihan mga kamay. Kami ay nananalangin sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen. Buksan po natin ang Biblia, Juan chapter 17. The Gospel of John, chapter 17, verse 3. Juan chapter 17, verse 3. Verse 3 page number 186 pagong tipan 186 Juan chapter 17 verse 3 pabasahin ko po at ito ang buhay na walang hanggang na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesu Kristo na iyong sinugo. Minsan sa ating mga miyembro, mayroong pumunta sa akin. Dahil sila ay mayroong pagtuduta tungkol sa kanilang kaligtasan. Ito ay importanteng paksa. Kaya ngayon araw, ang paksa ng servon ay pakihinala, pakihinala at matibay na paniniwala sa kaligtasan. Una, dapat nating malaman kung ano ang kaulungan nitong kaligtasan. Ano ang kaligtasan? Kaligtasan mula sa impyerno, pakunta sa langit, at ayon sa ating talata, 
pagkakaloon ng buhay na walang hanggan. Kung ganon, sino ang makakapunta sa langit? Sino ang pwedeng makaloon ng buhay na walang hanggan? Ang mga walang kasalanan ang makakapunta sa langit. Ang mga inosente ang makakaloon ng buhay na walang hanggan. Kung ganon, paano tayo mapat- mapapatawat? Ang masagutan, kasagutan ay nasa talata natin. Kapag ating nakilala ang nag-iisang tunay na Diyos at si Heso Kristo na kanyang sinu- uh, isinugo, tayo ay pwede mapatawat. Mas detalyado nating pag-iisipan. Una, ating dapat makilala ang tunay na Diyos na nasa Biblia. Sa talata, talata na ito, ang paka, paka, pakakilala sa Diyos ay hindi ang malaman ang tungkol sa Diyos. Ang pakakilala sa Diyos at ang malaman ang tungkol sa Diyos ay talagang makaiba. Ang pakakilala sa Diyos ay nangangulugang kilala ko ang Diyos at ang Diyos ay nakikilala ako. Halimbawa, kilala ko si President, President Duterte. Pero ang problema ay hindi niya ako kilala. Kaya hindi ko masasabi na kilala ko ang Duterte, kundi alam ko lamang ang tungkol sa kanya. Ibang halimbawa, kilala ko si Pastor Park Kung Sun na namamahala sa Manila Central Church. At kilala niya ako. At kami ay may mabuting relasyon. Ito ang pagkakilala sa ating talata. Ang mga may pakihinala sa kanilang kaligtasan, karamihan sa kanila hindi kilala kung sino ang tunay na Diyos sa Biblia. Ang Pilipinas ay katolikong bansa. Kaya 99% sa mga Pilipino, sinasabi nila kanilang kilala ang Diyos. At sila ay, sila ay nananampalataya, nananampalataya sa Diyos. Pero nang tanungin ko sila, paano ninyo nalaman, paano kayo naniniwala, sila ay sumagot, alam ko lang, walang ebidensya. Alang, walang ebidensya. Siyempre, makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng buti. Yes, we can know by conscience God. By conscience, we can know God. Pero ito ay hindi paka, pakakilala sa Diyos sa ating talata. Sa, uh, kaya sinabi sa Galatia chapter 4, ngayon nakikilala na ninyo ang Diyos o sa halip ay kinikilala, sa, kinikilala na kayo ng Diyos. Ito ang pakakilala ng Diyos. Subalit, ibang tao ay walang malinaw na iba, ebidensya. Sa ibang salita, hindi nila maunawaan, maunawaan o hindi sila ay maniniwala ng malinaw ang una hanggang ikatulong session ng Bible Seminar. Kaya sila ay mayroong pakihinala sa kanilang kaligtasan. Maraming, maraming hindi ligtas na tao pagkatapos ng pakikinig nang una hanggang ikatulong session ng Bible Seminar, ganito ang sinasabi. Ah, ito ay panimula lamang. Alam ko na ito. Iyon ay hindi totoo. Kung kayo ay tunay na naniniwala na ang Diyos ay talagang 
umiinal, umiinal, at ang Biblia ay talaga, talagang totoo, ang mga tao ay pwedeng matakot, matakot ng natural sa Diyos. Kaya na sila ay hindi makikinig na makikinig ng sin session. Kanilang natural na malalaman na sila ay mapupunta sa impyerno. Kaya una, upang makaroon ng kasigurad, kasiguraduhan ng kaligtasan, una, dapat malaman at pananapalatayanan na ang Biblia ay totoo at talagang may Diyos. Pagkatapos, tayo ay makakapunta na sa nasa susunod, ikalawa. Ano ang ikalawa sa, sa bib, versikulo na ito? Ang makilal, makilala si Heso Kristo sa isinugo ng Diyos. Ang makilala si Jesus ay ang malaman kung ano ang kanyang nagawa para sa atin, para sa atin, para sa akin. Ito ang ibang helio, mabuting palita. Si Jesus ay namatay sa krus para sa akin. Ito rin ay katotohanan. Pero karamihan ng Karamihan sa mga tao ay napaging, napakinggan na ito mula sa pagkabata. Pero, bakit sila ay hindi nanampalataya dito? Dahil sila ay hindi nagsisisi. Hindi nagsisisi. Because they don't repent. Sila ay hindi sumasang ayon na sila ay mapupunta sa impyerno. Kaya sa kanilang mga utak, maunawaan nila ang ibanghelyo. Pero hindi nila tinanggap ang ibanghelyo sa kanilang mga puso. Kaya sinasa, sinasabi, uh, sinabi sa Santiago chapter 1, Tanggapin ninyo na may kamuan ang salitang itinanim. Salitang itinanim. Anong ibig sabihin nito? Salitang na itinanim. Sinabi ng Biblia na ang salita ng Diyos ay pinhi, pinhi, seed. Ano namang ang puso ng mga tao? Ito ang bukit, the field. Upang makapagtanim ng pinhi sa bukit, ang bukid ay dapat mararo. Diba? Mararo. Paano naman po sa sementatong kaisata o babatong lupa? Opo, kahit na may hasip ang pinhi, itong pinhi na ito ay hindi may tatanim. Pero, ang mga may panayat na puso, ibig sabihin, mga naksisi sa kanilang mga kasalanan, ang pinhi, salita ng Diyos, ay pwede may tanim. Ito ay nangangahulugan, nangangahulu, nangangahulugan na hindi lamang nila naunawaan ang walang hanggang katubusan sa kanilang mga utak kundi sa kanilang puso rin. Ito ay kaligtasan. Kaya, pakiusap suriin kung ano, kung ako ba ay talagang naniniwala sa Diyos. Kayo, kung ako ba ay naniniwala na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos o hindi. Kung ako ba ay mapupunta sa impyerno o hindi? Kung ang ako ba ay naniniwala sa naniniwala na si Jesus ay namatay para sa akin o hindi? Pakiusap, suriin. Paano? Paano natin masusuri? Huwag ninyong tingnan ang inyong puso. 
Do not see your heart. Kundi suriin pa suriin sa pamamagitan ng Biblia. Kung ang aking pananampalataya ba ay ayon sa Biblia o hindi. Through the Bible, check your faith. This is the only way to have assurance of salvation. Kung ganon, bakit sila ay mayroon pakihinala sa kanilang kaligtasan? But first, we should think the doubt of salvation is not always harmful to us. Kailangan natin malaman na ang pakihinala sa ating kaligtasan ay hindi palaging naka, nakasasama sa atin. Dahil ang ilang mga miyembro sa pamamagitan ng pakihinala sa kanilang kaligtasan, ang kanilang pananampalataya ay pwede tumata. Yeah. Sometimes, by the doubt of the salvation, the members, the faith can be strong because they check again and again through the Bible. So, the, we're gonna think, who have doubt of salvation? Sino ang makakaloon ng pakihinala sa kanilang kaligtasan? Ang mga may interes inter, 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 sa Biblia, ang mga may interes sa langit o impyerno, opo, ang ilang ay pwedeng makaloon ng pakihinala sa kanilang kaligtasan. Sa kabilang banda, ang mga walang pakialam tungkol sa kanilang kaligtasan sa langit at sa impyerno, Sila ay hindi, kila, uh, hindi kailaman maka, makakaloon ng pakihinala sa kaligtasan. They never ever have doubt of their salvation. They don't care about speech of Mary. At ikalawa, ang hindi pananampalataya at pakihinala sa kaligtasan ay makaiba, different on the unbelief. And then, the doubt of salvation, they are different. Ang hindi pananampalataya ay laban sa katotohanan, katotohana, katotohan, at sa ibanghelyo, kahit kahit na totoo. Sinasadya, nilang hindi maniwala, ito ang hindi pananampalataya. Ano ang pakihinala? Pakihinala, pakihinala. Dahil ang kanilang pananampalataya ay mahina pa. Kaya, kaya nga sila ay nakakaloon ng pakihinala sa kanilang kaligtasan. Kahit, kahit na sa mga alaga ni Jesus, kahit na nakita nila ang muling Pagkabuhay ni Jesus, sila ay nakaroon ng pakihinala. Let's go to Mateo. Mateo chapter 28. Mateo chapter 28 verse 16. Page number 57. Mateo, chapter 28, verse 16. Pabasahin ko po. Samantala, ang labing isang alaga ay pumunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba, sinamba siya. Subalit, Ang ilan ay na alilangan. Yes. Mayroon silang pagtududa pagtungkol sa buling pagkabuhay ni Jesus. Bakit? Bakit mayroon silang ganitong uri ng kaisipan? Dahil ang kanilang pananampalataya ay mahina pa. 
Their faith was still weak, so they have doubt. Unit, hindi ito ang hindi ito ang hindi pananampalataya. Kahit na kahit na tayo ay ligtas, na minsan nakakaloon tayo ng pagtududa ng ganito. How? Darating, we can think, we can have doubt like this. Darating ba ang Diyos sa alapaat, alapaap, kukunin ba niya ako o hindi sa lecture? Kung hindi, ano ang dapat kong gawin? We can have doubt like this. Or, kapag tatayo ako sa harapan ng Diyos, kung sasabihin ng Diyos sa akin, Hindi kita kilala. Anong gagawin ko? Sometimes we can have doubt like this. Kahit, kahit tayo ay ligtas na ang ganitong klaseng kaisipan na iisip natin. Pero hindi ito ang hindi pananampalataya. Ano ba ang dahilan ng paghihinala Pakihinala sa kaligtasan. Dahil ang pinakamalaking dahilan ay nakatingin sila sa kanilang sarili. This is the most, uh, the biggest reason they look on to themselves. Ngunit ang pananampalataya ay ang Pagmastan, pagmastan si Jesus. What the Bible said, look unto Jesus. That's the faith. Ngunit, pag pinag-isipan natin ang tungkol sa kaligtasan, maraming tao ang nakatingin sa sarili nila at sa kanilang puso. Hindi sila nakatingin sa Biblia at kay Jesus. Pero nakatingin sila sa kanilang mga sadili and their heart. Kahit na tayo ay ligtas na kapag tiningnan natin ang ating sarili, makakakita pa rin tayo ng kakul kakulangan. Minsan, <coughs> sorry, Minsan, nakagagawan pa rin tayo ng kasalanan pa ulit-ulit at nagiging tamat pa rin. Nasasaya pa rin sa makamundong bagay sa pamamagitan ng cellphone. Minsan, napu napupuot tayo sa kapari uh, kapari kapatiran at ganito ang isipin natin. Kinagawa ko ang ganitong bagay. Masasabi ko ba, masasabi ko ba na ligtas ako? At si Satanas, pinibigyan ako ng ganitong uri ng kaisipan. Ikaw ba ay totoong anak ng Diyos? At tayo ay pwede malito. Yes. At ikalawang dahilan. Naipakukumpara, kukum, naipakukumpara natin ang mga patotoo ng mga kapari, kapatiran sa patotoo natin. Tuwing magpabahagi ng patotoo ang isang sister, palagi siyang umiiyak. At yung kanyang patotoo tungkol sa kaligtasan ay madrama. Her salvation testimony is so dram dramatically. Pero, pero kayo kahit kail, uh, kail, kailan hindi kayo umiyak, umiyak kapag kayo ay nagpabahagi ng inyong, inyong patotoo. Kaya, naisip ninyo, bakit kaya hindi ako umiyak na katulad niya? Ako ba talaga ay ligtas? Kung talagang ligtas ako, dapat akong umiyak na katulad niya. Kapag ipinagkukumpara 
ikinakukumpara natin ang patotoo ng kaligtasan sa patotoo ng kaligtasan ng iba, pwede tayong makaroon ng pakihinala sa kaligtasan. Kaya ito po ang punto dito. Kapag kayo ay nakihinala sa inyong kaligtasan, huwag po kayong tumingin sa inyong sarili. Huwag po kayong tumingin sa ating mga kapatid, kundi kay Hesu Kristo. Let's go to Hebrew chapter 12. Hebreo chapter 12. Hebreo, chapter 12, verse 2. Page number 382. 382. Hebreo, chapter 2, verse 2. Pagmastan natin si Jesus na siyang natat, natatak at napa, napasaktal ng ating pananampalataya. That is much. Paano po natin mapapagtakumpayan ang pakihinala sa ating kaligtasan? Pagmastan po natin si Jesus. Kanino ba tayo tumingin nang tayo ay naka, uh, nakatanggap ng kaligtasan? Sinami po ni Juan na tagapagpautismo, Narito ang kordero ng Diyos na nakaalis ng kasalanan ng salibutan. Nang tayo ay tumingin kay Jesus na kordero ng Diyos, ang lahat nating kasalanan ay napatawat. Kayon din naman po kapag nais nating malampasan ang pakihinala sa ating kaligtasan, dapat nating pagmastan si Jesus. Paano po ba nating mapapamastan mastan si, ni, si Jesus? Juan chapter 1 verse 1 Sa simula ay ang salita At ang salita ay kasama ng Diyos At ang salita ay Diyos Ang pagmastan si Jesus Ibig sabihin Nito ay pagmastan ang salita Dahil si Jesus ang Salita. Ito po ang paraan upang malampasan ang pakihinala sa kalitasan. Ang pakmastan ang salita ng Diyos. At Juan chapter 8 said, At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ano ba ang katotohanan? Juan chapter 17 verse 17 Pab pabanalin, pabanalin mo sila sa katotohanan Ang salita mo ay katotohanan Bible is truth Tanging ang salita ng Diyos ang katotohanan sa salibutan Sa pamamagitan ng Biblia Pwede tayong makatak makatakas sa Kahatulan sa kasalanan. At sa pabamagitan ng Biblia, maaari tayong maka makalaya, makalaya sa pakihinala sa ating kaligtasan. At kapag naka nakahanap tayo ng ebidensya sa ating kaligtasan, maaari nating mapagtagumpatay Mapak tagumpata, sorry, mapak tagumpayan, mapak tagumpayan ang pakihinala. Unang, unang Juan, chapter 5. Unang Juan, chapter 5, verse 10. Page number 410. Paguntipan. 410. Unang Juan, chapter 5, verse 10. Ang, 
Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patuto sa kanyang sarili. Yes, this much. Anong uri po ng ebidensya? Sinabi ni Jesus, makilala mo sila sa kanilang bunga. Yes. At sinabi ni Jesus, ang babuting puno ay hindi pwede magbunga ng masama. At ang masamang puno ay hindi maaaring magbunga ng babuting bunga. Sa Biblia, ang puno ay napapahitwati sa tao. Ang mga kristyano na ipanganak ng muli ay mabuting puno. Kaya sila ay nakakapamunga ng mabuting bunga. Ang hindi ligtas ay masamang puno. Kaya sila ay magpubunga ng masamang bunga. Kung kayo talaga ay ligtas, Mamumunga, mamumunga, mamumunga kayo ng mabuting bunga. It's like a nine fruit of the Holy Spirit. Yes. At sa pamamagitan ng ating sarili, tatulumpu, animpapu, at isandaan, maraming kaluluwa ay balikta, baliligtas. Nang deli, del, uh, detalyado, Anong uri ng bunga ng kaligtasan? Ang tunay na kristyano ay nangnanais ng salita. Those who have eternal life desire the word of God. Si Jesus pinuhay niya ang anak ni Zairo na pinuno ng sinagoga at inutusan sila ni Jesus na bigyan siya ng pakain. Dahil nang siya ay patay, hindi niya kailangan ng pakain. Pero pagkatapos niyang pumangon, kailangan na niya ng pakain. Dahil siya ay may buhay na. Kayon din, kayon din po, sa kristyanong pamumuhay, kailangan ng pakain para sa Espiritu. Ang Kristiyano ay gustong talagang makinig sa salita ng Diyos. Kakaya po ng sanggol talagang nangnanais ng gata sa kanyang ina. Mailan na nagsasabi, Ligtas na ako! Pero kung ay ayaw nilang Magpasa, makinig, hindi po makinig, hindi po natin alam kung sila ba talaga ay ligtas. Kung kayo ayaw, nyo, ayaw ninyo magpasa ng Biblia, kung ayaw ninyo makinig ng sermo, suriin ninyo ang inyong kalitasan. At ikatlang, ikat, uh, ikalawang ebidensya. 1 John chapter 3. 1 John chapter 3 verse 14. 3.14, page number 408. This is the second evidence of salvation. 14. Nalalaman natin tayo'y, tayo'y tumaan na mula sa kamatayan patungkol sa buhay, patungo sa buhay, sapagkat iniibig natin ang isa't isa, ang hindi umibig ay nananatili sa kamatayan. Yes. Second evidence, the born again Christian loves born again Christian. Ito po ang ebidensya ng Christiano na ipanganak na muli. Pero kung may mga kristyano mas malapis sa salibutan kaysa mga kristyanong na ipanganang muli, dapat niyang, dapat niyang suriin ang kanyang kalitasan. Hindi po ito maaari. Hindi po ito maaari. Ang tubig, ang, ang tubig at langis ay hindi pwede 
makhalo, di ba? Kayong din naman po, ang kristyano na ipanganap ng muli ay hindi pwedeng mahalo sa makamundong tao. Dahil mayroon tayong makaibang espiritu mula sa mga makamundong tao. Ang mga kristyanong na ipanganap ng muli ay mayroong espiritu ng Diyos. Paano naman ang mga makamundong tao? Ang espiritu ng salibutan o satanas. Kaya, kaya nga, ang salibutan ay kinabumuhian ang mga kristyano na ipanganak na muli. 1 John 3, verse 13. 13. Mga kapatid, huwag kayong magtakat Mataka, kung kayo'y kinapopootan ng salibutan. Di ba? Ang salibutan ay napoot, napoot kay Jesus, kaya ipinako sa krus ni Jesus. Krus si Jesus. Kayo din naman ang mga kristyano na ipanganang na muli ay kinapopootan ng salibutan. Ang salibutan hindi sila napupuo sa mga lelahiyon uh, le, hiyosong tao. Kundi doon sa mga kristyano na ipanganap na muli na mga anang ng Diyos. Ngunit ang kristyano na ipanganap na muli ay iniibig ang kristyano na ipanganap na muli. At isa pang ebidensya na ang mga kristyano na ipanganap ng muli ay kinapopootan ang kasalanan. Chapter 3 verse 9. 1 John chapter 3 verse 9. Hmm. Ang sino mang ipinag-anap ng Diyos ay hindi patuloy na nakakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaring makasala sapagkat siya ay ipinanganap ng Diyos. Sinasabi ng versikulo na ito na huwag ng makasala. Makasala. Dapat huwag maging mali ang pakaka, pakakaunawa. Dahil may ilang mga tao ang mali ang pagkakaunawa sa perusikulo na ito. Dito po sa perusikulo na ito ang kasalanan na salita sa Griego ay hamarte, hamarte. Ang kahulungan ng hamarte, Griego, hamarte ay sina, uh, sinasadya at patuloy na kasalanan. Ang mga kristyano na ipanganap ng muli ay sila ba ay maaring magpatuloy sa pagkagawa ng kasalanan? Paulit-ulit? Hindi pwede. Hindi pwede. O kapag po ba yung mga kristyano na ipanganap ng muli ay nakagawa ng kasalanan, masaya po ba sila? Hindi, hindi. Nagsasaya ba talaga sila sa pagkagawa ng kasalanan? Hindi pwede, hindi pwede. Kung may, tanong, may taong magsasabi na oo, ito ay ebidensya na hindi pa sila, hindi pa siya ligtas. Minsan ang mga kristyano ay nakakasala kahit na hindi nila ito Nina nais. Nina nais. Kinapupuotan ng mga kristyano ang kasalanan. At maging sa kanilang sarili, napupuot sila na makasala. Kaya sa Loma chapter 7. Loma chapter 7. 
Let's go to Roma, chapter 7, verse 19. 7, verse 19, Bagung Dipan, page number 260. 260, chapter 7, verse 19, page number 260, Bagung Dipan. Pabasahin ko po. Sapakat ang mabuti na aking nais nice ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko nais nice ay siya kong ginagawa. We understand this verse, right? Ang kristyano na ipanganak na muli ay talagang nangnanais na gumawa ng mabuti. Nais talaga natin na maging mabuting tao. Tulungan ng iba, magsalita ng mabuting salita, mag-evangelize ng maigi, sumunod sa salita. Subalit, imay, subalit ang likas na paka, paka makasalanan na nasa akin ay kumagawa upang makasala ako. Sinful nature in me makes me commit sin. Kumagawa ako ng kasalanan na kinapupuotan ko. Kaya, kaya nga nagpubutong, nagpubuntong Hininga, hininga tayo ng katulad nito. 24. Verse 24. Kahabak-habak na tao ako. Sino ang makmelita sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Yes. Bakit tayo nakubuntong hininga ng katulad nito? Dahil ang tunay na kristyano na, ipang, na ipanganak na muli ay talagang napupuo sa pakaga, pakawa ng kasalanan. Surin ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng Biblia tulad ng talatang, talatang ito. Ngayon, let's think that Paano po tayo makakaloon ng matibay na paniniwala o kasiguraduhan, kasiguraduhan ng kaligtasan? Pag isa, isa pa nito, Paano ang tao ay makakapunta sa langit? Hindi dahil siya ay mayroong mabuting buhay krisyano, di ba? Ano ba ang dahilan kung bakit ang Diyos ay tinadala kristyano patungong langit? Dahil si Jesus ay pinatawak na ang lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Mula sa dugo ni Jesus, ang kasiguraduhan Nang kaligtasan ay tumating. In the book of Exodus, ang mga Israelita ay naging alipin sa Ehipto. Sinugo ng Diyos si Moises upang sila'y iligtas. Subalit, ang Faraon, ang hari ng Ehipto ay hindi pinag Hintul, hintul, uh, pinahintulutang umalis ang mga Israelita. Kaya nga, ang Diyos ay nagpigay sa kanilang ng sampung salot. Ano ang panghuling salot? Ang pagpatay sa panganay ng paraon at maging sa mga panganay ng mga hayo. Subalit, pinig, pin, uh, pinigyan ng Diyos ang mga Israelita ng paraan upang 
makaiwas. Ano, ano po yun? Sila ay dapat pumatay ng krudero. At dapat, at, at dapat kanilang pahiran ng dugo ang dalawang haligi ng pinto at sa itas na pahagi ng pinto. Bakit po ang mga panganay ng Israel ay hindi namatay? Dahil ba, si, uh, dahil, dahil ba sila'y mabuti? Hindi. Dahil ba sila'y masisipak? Hindi. Dahil ba sila'y matapak kong manalangin? Hindi po. Dahil ba sila'y nagpabasa ng Biblia ng mabuti? Hindi po. Paano? Bakit? Subalit, uh, subalit, dahil sa dugo na nasa haligi ng pinto at sa itaas na pahagi ng pinto. Hindi tiningnan ng Diyos ang kondisyon ng puso ng panganay na lalaki, kundi ang Diyos ay nakatingin sa dugo. Exodus, Rumang Tipan, Second Book of Old Testament, Exodus chapter 12. This is a very important verse to overcome our doubt of salvation. Exodus chapter 12, verse 13. Page number 97, Exodus, chapter 12, verse 13. Babasahin ko po. Ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo. Kapag Pinuksa, pinuksa ko ang lupay ng Ehito. Yes. Kapag nakita ng Diyos ang dugo, ang Diyos ay nilampasan sa kanila. Kayo din naman, ang Diyos ay hindi tumitingin sa aking puso, subalit sa dugo. Nakikita ng Diyos, kung mayroong dugo ni Jesus o wala sa akin. Nakikita ng Diyos kung ako ba ay nananampalataya sa dugo ni Jesus o hindi. Ito ang paraan kung, an kung paano mapagtagumpayan ang paghi paghihinala sa, kalita na sa kalitasan. Huwag ninyong po tingnan ang inyong kondisyon ng puso. Subalit, tingnan si Jesus at ang kanyang dugo. Sa Biblia, anong iglesia ang may maraming kaguluhan? Anong iglesia? Yes, ang iglesia ng Korinto. Korinto. Maraming problema, actually. Sa Korinto, maraming mga kasalanan. Kahit na sila ay ligtas na, meron pa rin silang maraming mga bisyo. Let's go to 1 Corinthians. We should see that. Si Pablo, ano ang iti, uh, itinawak niya sa kanila? 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1 verse 2 What Apostle Paul called them chapter 1 verse 2 Sa Iglesia sorry chapter 1 verse 2 page number 274 Pagong Tipa chapter 1 verse 2 yes Babasahin ko po. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga kina, kinawang 
Panal kai Hesu kai Kristo Hesus. Mga tinawag na banal kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangal pangalan ng ating Panginoon Hesu Kristo na kanila at ating Panginoon. Look at this. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga kinawang banal kay Kristo Hesus, mga tinawak na banal. Tinawak na banal. Tinawak niya silang mga banal. Sino ba ang pwedeng maging banal? Ang naipanganak na muling kristyano ang maaring maging banal. Hindi ang mga santo sa katolikong simbahan. Bonoging kristyan who are saved by the blood of Jesus can be called saint. Kahit na ang mga kristyano ng Kristiyano ng Corinto Church ay mayroon pa rin mga kasalanan kahit na sila ay mahina pa kanyang tinawak ang mga kapatid sa Corinto na mga banal. Mga banal. Paano nangyari? Sa sumunod sa salita na salita kay Kristo. Kay Kristo. Sa mga kinagawang panal kay Kristo. Yes. Tayo sila ay naipanganak na muli sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sila ay pwedeng tawaging mga panal. Pero ang kanilang kalagayan ay hindi pa mabuti. Sa versikulo 11. 11. Uh. Sapakat iniula sa akin ng mga kasamahan ni Kloe ang tungkol sa inyo. Nasa inyo'y may mga pagtatalo-talo, mga kapatid ko. May mga pagtatalo-talo sa church. Diba? Kapitulo 5. Kapitulo 5. Pero si Kolo, uno. Yes. Page number 279. Kapitulo 5. Pero si Kolo, pero si Kolo, uno. Sa katu, katunayan ay nababalita na may pakiki, pakikiapit sa inyo. At ang ganyang pakikiapit ay wala kahit sa mga Pagano, pagano, sa pagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama, anong nangyari? Maging ang isang kapatid nakiapit sa asawa ng kanyang ama, stepmother. Kahit ang mga henti na hindi mananampalataya ay hindi nakagawa ng kanitong kasalanan. Diba? At sa kap Kapitulo 6, Perusikolo 6. Maraming problema sa Corinto Church. Chapter 6, verse 6. Kundi ang isang kapatid na nakta, nakte deman, de, demanda laban sa kapatid at ito'y sa harapan ng mga hindi man mananampalataya. Maging sa pag pagitan ng mga kapatid na karoon ng teman temandahan. Yes. They may issue in, in the court even before the Gentiles. As a kapitulo, the chapter 11, even some brothers, they drunk Verse 21. Sa the Lord's Supper. Yes. Chapter 11, verse 21. Sapakat kapag dumating na ang panahon ng pakain, <clears throat> ang bawat isa ay 
나우나 나우나 사칸양 사릴링 하푸난 sorry 아앙 이사 아이 구톰 아앙 이바이 라싱 Kung ang ilang ay nakahapunan do sa low sa upper, ang ilang sa kanila ay nakainom na ng marami. Kaya, verse 30. Verse 30. Dahil dito, marami sa inyo ang mahihina, mga may sakit, at ang ilang ay namatay na. Yes. Kaya dahil sa kanilang mga kasalanan, ang ilang mga kapatid ay namatay. Tinisiplina ng Panginoon. Yes. Baki sila ay naging mahina. Baki sila ay naka, nakasakit. It's a discipline of God actually. At baki ang iba ay natulog. Ito ang physical na kamatayan. Bakit? Tayo sila ay nakasala ng hindi dapat kawin ng kristyano. Naintindihan po? Kaya ang Diyos ay tinis tinisiplina sila. Sila ay espiritual na mga sanggol pa rin. Yes. Still baby. Kaya mayroon silang maraming problema. Pero sila ay tunay na naniniwala sa dugo ni Jesus. Kaya sila ay pinago ng Diyos. Kaya sa aklan ng, aklan ng ikalawang korinto, talagang sila ay nabago. nabago. Sila ay lumago. At chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verse 51. Page number 294, 15 verse 51. Makini kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Yes. Sinigurato ni Apostle Pablo na sa pagtating ng Panginoon sa Alapaap, Lahat ng kristyanong na ipanganang ng buli sa Korinto ay kasamang kuku, kukunin. Yes, kasamang kukunin. He's sure. Kahit ang mga kapatid sa Korinto ay maraming mga kasalanan at mga problema, sinabi ni Apostle Pablo, tayo lahat ay babaguhin. Diba? Tayo ay, tayo, tayong lahat ay babaguhin. Pero sikulo 50, 51, ito ay mangyari kapag si Jesus ay tumating sa alap, alapaap. Alapaap. Lahat ng mga kapati sa, sa iglesia ng Korinto ay pabaguhin. Bakit? Dahil silang lahat ay ipinanganak muli sa pamamakita ng dugo ni Jesus. Sila ay naging pagmamanay at pagmamayari ng Diyos. Unang, unang Korinto, chapter 6, verse 19 said, O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo, na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos? This is important. At kayo ay hindi sa inyong sarili. Kayo ay hindi sa inyong sarili. Pero si Kulubente, sapakat kayo ay pinili sa isang halaga, kaya't luwahatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Tayo ay hindi sa ating mga sarili. Lahat tayo ay pinili sa dugo ni Jesus. Kaya tayo ay naging pangmamayari ng Diyos. God never ever forget His own. 
At ang Espiritu Santo na sa atin ang karantya, karantya na mamahanin natin ang langit. Bakit? Ang ilan ay mayroong pakihinala sa kanilang kaligtasan. Tahi sila ay nakatingin sa kanilang mga sarili, kundi hindi kay Hesu Kristo. Dahil kapag tum, uh, tumitingin sila sa kanilang mga sarili, sila ay kulang sa pananampalataya. Kaya sila ay nakakaloon ng pakihinala sa kalitasan. Opo, ito ay totoo. Tayo ay puno ng kakulangan, kakulangan. Yes, from weak, the from the inefficient, inefficiency. Tayo ay mayroon pa rin likas na pakamakasalanan. Sinful nature. Pero tayo ay nananampalataya sa dugo ni Jesus. At kapag nakikita ng Diyos ang dugo ni Jesus sa atin, ang Diyos ay siguratong tadalhin tayo kasama niya sa langit. Tandaan ninyo, tandaan ninyo po ang versikulo na ito. Ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking, kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko, lalampasan ko kayo at walang salot na pata, papatay sa inyo kapag pinuksa, pinuksa ko ang lupay ng Ehipto. When God sees the blood on us, God will pass over. Yes. So, we can believe that The, how can we overcome the doubt of our salvation? By the Bible and by the uh, Jesus' blood. Tayo ay manalangin. Aming, aming ama, ama sa langit, salamat sa pagbibigay sa amin ng oras na ito upang mag-aral at pag-isipan ang aming kaligtasan. Panginoon, kung mayroong ilang miyembro na mayroong pakihinala sa kanilang kaligtasan, hayaan mo sila na malamin, malarim nilang pag-isipan at suriin ang kanilang kaligtasan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hayaan mo sila na makapakinig ng Bible Seminar mula unang Kabayar Seminar mula unang session hanggang huling session upang kanilang malinaw na malaman at pananampalatayanan ang pag-iral ng Diyos. At hayam mong pananampalatayanan nila na sila, sila ay makasalanan na pupunta sa impyerno. Akong, at kung makagayon, hayaan mo sila na malinaw na, na manampalataya sa Ibanghelyo. Panginoon, maraming pa rin, marami pa rin po ang hindi po naliligtas at, at pupunta sa impyerno dito sa Pilipinas. Makaroon, makaroon ka po ng habak sa kanila. Pakiusap, bigyan mo sila ng pagkakataon na mak makapakinig ng Bible Seminar. Hayaan mong lahat ng mga kristyanong na ipanganang na muli ay mananampalataya na kasama namin ang Diyos. Nang mayroong Pasasalamat kami ay nananalangin sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Salamat po.